bác năm đi trả thọ cái nhà xuống dưới cái kinh xuống dưới cái vuông này mình chạy máy mình mình, mình cạo nó cả nhà có năm đang chạy máy á nó cạo xuống dưới đất ơi vuông sò mình để mà nó chưa á dưới đất là nặng chạy rất là nặng máy chạy cái giật cái giật cái giật cái giật cái mà cái 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 cạn chạy nó cạo rất nặng đây là lần đầu tiên mình đi đường đi chứng cái 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 mà chạy thọ gì cái nhà trước giờ mình chỉ biết người ta bán rồi mình mua về rồi mình ăn thôi hoặc là mình đi mấy cái quán đó, mình kêu người ta làm cho mình ăn thôi ngày hôm nay mình mới tận mắt và chứng kiến được cái cách mà người ta chạy phát sò như thế nào nha à, thì hôm nay cô cũng chia sẻ cái video này cho tất cả à, các bạn gần xa À, chưa biết về cách thức mà để mà bắt sò để biết thêm về cái cách mà những người nuôi sò và người ta bắt sò như thế nào đây là cái cách mà làm nhanh nhất tại vì mình mò thì thời gian nó lâu cả nhà còn cái này chạc á là mình lựa luôn tại vì cái 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 lòng của chạc của mình á là nó nó có cái khung cái con nào nhỏ nó sẽ lọt ra ngoài và cái con nào đủ cỡ của nó thì chúng ta mới nó, nó dướng lại trong chạc thì chúng ta mới lấy được con đó chính vì thế mà mà, mà mình, mình bắt á, là nó chất lượng là con nào lớn thì mình bắt còn con nào nhỏ thì mình à, tiếp tục để lại mình nuôi tiếp đó nè đây là mình dẫn cái chạc lên cái đầu tiên con nào mà nhỏ thì sẽ góp lại còn con nào lớn thì bằng cái lòng đó cả nhà thấy không rất là đã luôn lúc nãy là cái chạc đây là cái gạt đầu tiên là như đây nè cả nhà sò bự không có nhà sò này tầm một ký tầm 90 con cả nhà sò lớn nha đây sò lớn lớn không sò này mà 90 con là một ký à cái chạc hơi sâu nằm thầu dây lên cho nó cạn là chút xíu cho nó nó, nó nhẹ tiếp tục mà chạc cái chạc thứ hai nha chất lượng nhất tại vì cái loại số lượng sò nhỏ nó sẽ lớn lớn ra ngoài còn số lượng mà tầm 90 con một ký hoặc là trăm con thì chúng ta sẽ cạo lên
nuôi cái này thời gian nó rất là lâu mà nếu mà được giá thì bà con cần có những năm cũng được mất giá nhà thì theo con nước nữa à, từ theo con nước mình nuôi nó đạt không đạt nên là đời sống của những bà con nông dân làm theo cái nghề này rất rất là khó khăn luôn cả nhà chứ không không dễ gì mà kiếm được tiền nuôi cả nhà thứ tiếp rồi cả nhà quả wow, đầy đầy một một màu chạc luôn cứ chạy là khi mà lúc nào mà nó nặng á nó nặng cái vỏ đó là nó đầy cái chạc là mình ngưng lại mình dở lên mình vô đây mình cái gian lưới ngang đây á, mình ra bố nằm kéo tới đây là bố nằm ngừng lại cả nhà. Giạt này trúng hơn là giạt lúc nãy cả nhà, giạt này mới giạt có đoạn đoạn vắng mà trúng hơn lúc nãy nè, khu này nó nhiều. bên này trúng uh, hơn bên kia này à, thấy uh, bắc nam uh, lào ở nhà ở ngoài biển ngoài nước mặn cái này nắng và uh, da đen chứ quay lại và chia sẻ cho tất cả quý bà con của bác thì gần xa mình về cái cách mà những người nông dân nuôi sò và thu hoạch sò như thế nào và đây cũng là lần đầu tiên mình mình mình, mình thấy luôn rồi cả nhà khá là thú vị cả nhà mình chạy đi mình quay như vậy nè cả nhà ở ngoài vuông á thì nó rất là gió với cái tiếng máy chạy á khi nó ồn á à, mong quý cô bác anh chị làm sao mình thông cảm nha Đây, cái này mình chạy cái này mình chạy cái này là mình phải chạy máy á nên tiếng máy nó có hơi ồn và ở ngoài vuông thì gió rất là lớn
nãy giờ mình kéo bốn cạc cũng uh, tầm uh, mười mấy ký rồi cả nhà cái này có mười mấy ký phải không cái này cỡ này uh, mười mấy ký không chưa ta này ký có năm nó thò này thì cỡ uh, lớn này một ký tầm 90 con cả nhà lần đầu tiên trong đời mình đi được đi và thu hoạch sò nghe cả nhà hôm nay có dịp về ăn ăn minh chơi nhà bán xui có được dịp này mình cũng chứng kiến được biết được cái cách mà thu hoạch sò như thế nào nắng qua cả nhà ơi. cây đước cơ nha cây đước cây mắm đổ đổ bắt nam ơi Để con lên con cuốn Để con lên con cuốn Dạ 